நீங்கள் பார்த்துக் கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புத தேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புத ரேசு டிவியோட ஃபவுண்டர் இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க என்று நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்ணுறேன் சகோதர சகோதரிகளே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் நான் அப்பொழுது சாந்தோமில் இருந்த இளம் குருமடத்திலே சேர்ந்தேன் இப்போ அது ஆண்ட்ரூக்கு இருக்காரு நாங்கள் ஒன்றா சேர்ந்தோம் ஆண்ட்ரூக்ஸ் முன்னே இருந்தார் நாங்கள் ஒன்றா படித்தோம் ஃபோர் இயர்ஸ் ஒன்றா படித்தோம் அவ்வாறு படிக்கும் பொழுது நான்கு ஆண்டுகளிலே நம்மளுடைய மேற்றாணியார் மேதகை திரு மிகவும் தெய்வீமகான அருளப்பா ஆண்டவர் அவர் எப்பொழுதெல்லாம் ஆயிரம் இடத்திலே இருந்தாரோ என்ன அடிக்கடி வெளியே போவார் பூசி போகிட்டு இருக்கோம் எப்பொழுதெல்லாம் அவர் ஆயிரம் இடத்தில் இருந்தாரோ எல்லா நாட்களிலும் அந்த நான்கு வருடமும் மாலை ஐந்து மணிக்கு மேல் ஆறு மணி வரை ஒரு மணி நேரம் எங்களுக்கு கேட்டகிசம் கிளாஸ் எடுப்பார் ஆண்ட்ரூக்கு தெரியும் டெய்லி நாங்கள் போவோம் நல்லா அடி வாங்குவோம் அவர்கிட்ட திட்டு வாங்குவோம் ஆனால் எப்பயும் விளையாடுவோம் அவர்கிட்ட மிக ஒரு புனிதரான ஒரு ஆயர் அவர் எல்லாம் பாதிச்சு தெரியும் கடன் கட்டாயத்தை பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் அவரை போல் மறுபடியும் ஒரு ஆயர் கிடப்பது கடினம் அந்த நான்கு ஆண்டிலே அந்த கேட்டகிசம் கிளாஸஸில் அவர் எங்களிடம் கேட்ட ஒரே கேள்வி ஒரே ஒரு கேள்வி தான் அதற்கு பலி பதிலைத்தான் அவர் எங்களை எதிர்பார்த்தார் அதனுடைய பதிலைத்தார் எங்களுக்கு சொல்ல முயற்சித்தார் Why did you come to the seminary? Andrew is here. If he came to the seminary, he came to the seminary. 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 Therefore, in the seminary, there was a great guru. He was a great guru. He was a great guru. He was a great guru. Why are you a seminarian? நீ ஏன் ஒரு குருத்துவமானவர் என்பது அந்த கேள்வியைத்தான் மறுபடியும் மறுபடியும் ஒவ்வொரு நாளும் தியானத்திலே கேட்பார் நான் குழும் கேட்டார் ஒய்யாறு இந்த செமினரி சிம் செமினரியில் ஏன் வந்திருக்கிற நீ எதுக்கு ஒரு குருமானவன் இந்த இரண்டு கேள்விகள் தான் நான்கு வருடங்கள் நாங்கள் மறுபடியும் 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 கேட்ட கேள்விகள் கேட் நாங்கள் கேட் காதினால் கேட்ட கேள்விகள் ஆகவே நான் குருவாக மாறும் வரை அந்த இரண்டு கேள்விகளும் என்னுடைய காதுகளிலே ஒவ்வொரு நாளும் ஒழிக்கும் நான் ஏன் இன்று இந்த செமினரி இருக்கிறேன் அது சாந்தோம் செமினரியோ அல்லது பூந்தமல்லி செமினரியோ ராஞ்சி செமினரியோ குருவானவர்கள் மூலம் அந்த கேள்வி தான் அங்கே கேட்போம் அதே போல் ஒய்யாரிய செமினேரியன் நீ ஒரு செமினேரியன் நீ ஒரு குருத்துவமான என்ற கேள்வி கேட்டிருக்கோம் அதன் பதில் தான் நான் ஒவ்வொரு நாளும் தேடி கொண்டிருந்தேன் குருவான பிறகு அதே கேள்விகளை நான் சிறிது மாற்றி அமைத்தேன் ஒய்யாரிய பிரீஸ் நீ ஏன் ஒரு குரு குருவானவராக இருக்கிறார் Why are you here? And the Maitras is here. I am the Guru. 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 கேட்க வேண்டிய கேள்வி தானிக்க வேண்டிய கேள்வி நான் ஏன் ஒரு கிறிஸ்தவன் நான் ஏன் ஒரு கிறிஸ்தவன் என்ற கேள்வி அதற்கு முழு பதிலே நாம் தெரிந்து கொண்டால் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை ஒரு முழுமையான வாழ்க்கையாக மாறிவிடும் ஆனால் அவ்வளவு எளிதாக அந்த கேள்விக்கு பதில் கிடைக்காது கிடைக்கப் போவது கிடையாது நாம் வாழ்க்கை முழுவதும் தேடினாலும் ஒரு முழுமையான பதிலை நாம் அதுக்காக நமக்கு கிடைக்காது ஆனால் அது மிக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு 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 உலகம் அந்த உலகத்தில் சென்று விட்டால் எல்லாம் பதிலும் கிடைக்காது ஆனால் நாம் சிந்திக்க வேண்டியது பணத்தின் அடிப்படையிலே ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவனாக மாறுகிறானா பணம் இருந்தால் கிறிஸ்தவன் என்றால் பணம் இல்லாதவன் யார் பணம் இல்லாதவன் கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் பணம் இருப்பவன் யார் மொழியின் அடிப்படையிலே ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக வாழ்கின்றானா நான் ஒரு மொழியை சார்ந்தவன் நான் மொழியை பேசுகின்றேன் அதன் அடிப்படையில் நான் கிறிஸ்தவன் என்றால் மற்ற மொழியில் பேசும் மக்கள் கிறிஸ்தவர்களா இல்லையா அல்லது மற்ற மொழியில் பேசுபவர்கள் கிறிஸ்தவர்களாக இருந்தால் நான் கிறிஸ்தவனா 
அதேபோல் ஜாதியின் அடிப்படையிலே ஒருவன் கிறிஸ்தவனாக நிர்ணயிக்கப்பட்டால் மற்ற ஜாதியை சார்ந்த மக்கள் கிறிஸ்தவர்களா மற்ற ஜாதி மக்கள் நினைத்து கொண்டால் நான் இருக்கும் ஜாதி உண்மையாக கிறிஸ்தவ ஜாதியா பணம் பொருள் பதவி ஒரு பதவி தான் ஒரு கிறிஸ்தவனை கிறிஸ்தவனாக மாற்றும் என்றால் பதவி இல்லாதவர்கள் கிறிஸ்தவர்களா இவ்வாறாக நாம் பல கேள்விகளை கேட்கலாம் ஆனால் ஒன்று உண்மை மொழியோ ஜாதியோ பணமோ அதிகாரமோ பொறுப்புகளோ படிப்போ நம்மை கிறிஸ்தவனாக மாற்ற முடியாது தேவைதான் இல்லைன்னு சொல்லலை தேவை ஆனால் அது மட்டுமே நம்மை கிறிஸ்தவர்களாக மாற மாற்ற முடியாது நாம் கிறிஸ்தவ நான் நான் கிறிஸ்தவனாக இருக்க என்னுடைய தகுதி அது மட்டுமே கிடையாது அவர் நினைத்து விட்டால் நாம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை தொலைத்து விட்டோம் ஆனால் உண்மை அதுதான் மொழியின் அடிப்படையிலே ஜாதியின் அடிப்படையிலே பணத்தின் அடிப்படையிலே அதிகாரத்தின் அடிப்படையிலே படிப்பின் அடிப்படையிலே நாம் நம்மை நாமே பிரித்து கொண்டிருக்கிறோம் அதுதான் உண்மை அது எங்கேயும் சரி எங்கேயும் சரி இருபத்தி எட்டு ஆண்டு நான் குருவாக இருக்கேன் குருவாக இருக்கிறேன் என்னுடைய அனுபவம் இதுதான் இந்த மாதிரி தேவையில்லாத பிரச்சனை அடிக்கடையிலே ஒரு கிறிஸ்தவன் கிறிஸ்தவன் நான் என்று நம்பிக்கொண்டு பலவிதமான பிரச்சனைகளிலே விழுந்து விடுகிறான் அந்த பிரச்சனைகளில் அவனை கிறிஸ்தவனாக மாற்ற 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 முடியாது ஆனால் அதை தெரிந்து கொள்ள பல மக்கள் மறுக்கிறார்கள் ஆகவே தான் திருச்சபையிலே பிரச்சனைகள் இருக்கிறது திருச்சபையில் பிரச்சனைக்கு ஒரு மிகப்பெரிய காரணமே அதுதான் நம்மை நாமே நாம் பிரித்து கொள்ளுகிறோம் ஆனால் கிறிஸ்தவன் என்பவன் கிறிஸ்துவை தன் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்பவன் கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளை கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை ஏற்றுக்கொள்வதன் கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகள் என்ன கடவுளை அன்பு செய் உன்னேர் உன்னோடு சேர்ந்து வாழும் மக்களை அன்பு செய்துதான் இதை மட்டுமே அடிப்படையாக நாம் ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையை மாற்ற முயற்சித்தால் கடவுளை விசுவசிக்கும் ஒரு மகனாக மகளாக மற்ற மக்களை முழுமையாக அன்பு செய்யும் ஒரு மகனாக மகளாக நான் மாறும் பொழுது என்னையே மாற்றிக்கொள்ளும் பொழுது நான் உண்மையான கிறிஸ்தவனாக மாறிவிடுகிறேன் அதைத்தான் நாம் அனைவரும் செய்ய அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் ஆகவே அன்பார்ந்த சகோதர சொல்லி இந்த கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளை நம்முடைய மதிப்பீடுகளாக மாற்றிக்கொண்டு இந்த கிறிஸ்துவின் வார்த்தைகளை நம்முடைய வார்த்தைகளாக மாற்றிக்கொண்டு நாம் ஒரு நல்ல கிறிஸ்தவனாக கிறிஸ்தவனாக வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த வாழ்க்கையை நாம் வாழ முயற்சிக்க வேண்டும் இன்றைய திருப்பலின் ஒரு முதல் கருத்தாக இந்த கருத்தை ஏற்றுக்கொள்வோம் இன்றைய இரண்டாம் மாசகத்திலே இந்த சின்னப்பர் மிக அழகாக கூறுகிறார் கிறிஸ்தவர்களாக உங்களுக்கு நான் முதலாக சொல்லும் அறிவுரை இதுதான் இன்றைய வார்த்தைகள் அது முதல் ஃபர்ஸ்ட் அட்வைஸ் முதல் அறிவுரை அதுதான் நீங்கள் மக்களுக்காக ஜெபியுங்கள் நீங்கள் எல்லாருக்காகவும் ஜெபியுங்கள் அரசாள்பவர்கள் எல்லா மக்களுக்காகவும் ஜெபியுங்கள் ஏனென்றால் இறைமகன் இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகிலே வந்தார் மறித்தார் உயிர்த்தார் எல்லா மக்களும் ஒரு புது ஒரு புது வாழ்க்கையை முழுமையான வாழ்க்கையை ஏற்றுக்கொள்வதற்காக அணிந்து கொள்வதற்காகவே அதற்காக ஜெபிங்களாகவே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனுடைய முதற் பணி ஜெபிக்கும் பணி தான் இதை நாம் அனைவரும் உணர வேண்டும் இது குருக்களுக்கு மட்டுமல்ல மாறாக இங்கிருக்கும் நம் அனைவருக்கும் புனித சின்னப்பர் சொல்லும் அறிவுறுதி தான் கிறிஸ்தவனாக இருக்க வேண்டும் என்றால் முதல் முறையாக முதலாக அனைவருக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் அனைவருக்காக ஜெபிக்கவில்லை என்றால் நாம் கிறிஸ்தவர்களாக வாழ முடியாது நம்ம சொல்லுவோம் த இன்ஃப்ளூன்ஸ் ஆஃப் கேத்லிக் சர்ச் இன் த வேர்ல்ட் இன் த இந்தியா நம்முடைய கத்தோலிக்க திருச்சபையினாலும் கிறிஸ்துவ மக்களினாலும் இந்த உலகிலே இந்த நம்முடைய பாரத தேசத்திலே எந்த விதமான நாம் ஒரு ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் நாம் சொல்லுவோம் ஸ்கூல் வச்சுருக்கிறோம் மெடிக்கல் வச்சுருக்கிறோம் மற்ற பணிகள் செய்கிறோம் அதன் வழியாக நாம் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் உண்மைதான் உண்மைதான் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஆனால் இந்த பணிகளினால் அது ஸ்கூல் காலேஜ் அல்லது மெடிக்கல் ஃபீல்ட் அல்லது சோஷியல் ஒர்க் ஃபீல்ட் அந்த பணிகளினால் கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகளை நாம் முழுமையாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த நம்மால் வெற்றி பெற முடிந்ததா இந்த கேள்வி கேட்கணும் இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறோம் நம்ம பங்கு எடுத்துக்கங்க அபிராம் ஒரு சின்ன பங்கு தான் ஒரு முந்நூறு பங்கு முந்நூறு மக்கள் இங்கே முந்நூறு ஃபேமிலிஸ் உண்டு இது ஒரு பழமையான பங்கு நான் வெளியே போட பார்த்தேன் ஒரு நான் சிக்ஸ்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பார்த்தேன் என்ன போட்டுங்க சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டீன் ஃபிஃப்டி அப்போ எதாவது தாழ முந்நூறு வருஷம் முந்நூற்றம்பது வருஷம் ஆயிடுச்சு முந்நூற்றம்பது வருஷம் அந்த கோயில் இங்கே இருக்குது 
நம்ம கோயிலுக்கு இருக்குது இப்போ நான் முதல்ல இங்கே நைன்டி நைன்டி எயிட்டி எயிட்டி செவனில் நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த கோயிலுக்கு வந்திருந்தேன் எண்பத்தேழில் வந்திருந்தேன் பார்க்க பார்க்கும்போது அதுக்கப்புறம் பல வந்திருக்கேன் இந்த கோவில் இந்த கோயில் இங்கே இருக்கு இந்த கோயிலுடைய மக்கள் நான் நம்ம ஆள் நம்முடைய அபிராமபுரம் ஏரியாவில் என்ன தாக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்தியிருக்கிறோம் என்ன தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியுது சொல்லுங்க இங்கே ஸ்கூல் கிடையாது மெடிக்கல் கிடையாது மின்சிந்தை பால் கொஞ்சம் பண்ணுறாங்க இங்கே மற்றபடி ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் ஒரு கிறிஸ்தவனாக கிறிஸ்தவனாக நாம் உலகத்திலே தாக்க ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்த அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அந்த தாக்கம் நம்மால் ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதா நாம் புகழ்ந்து கொள்ளலாம் மிக பழமையான கோயில் முந்நூறு வருஷம் ஆச்சு நானூறு வருஷம் ஆச்சு சென்டரி கொண்டாடுவோம் நிறையா கொண்டாடுவோம் ரொம்ப மகிழ்ச்சி பழைய கோயில் எல்லாம் சொல்லுவோம் ஆனால் கோயில் இருந்து என்ன பயன் அந்த கோயிலிலே மக்கள் இருந்து என்ன பயன் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை என்றால் ஆகவே இங்கு இருந்த குருக்கள் இருக்கின்ற குருக்கள் வருகின்ற குருக்கள் வரப்போகிற குருக்கள் இந்த பங்கிலே வாழ்ந்து மறித்த மக்கள் இந்த பங்கிலே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கும் மக்கள் இனி வாழ இருக்கிற மக்கள் இந்த சின்ன பிள்ளை உண்டு அனைவரும் கேட்க கேள்ள வேண்டிய கேள்வி ஒரு கிறிஸ்தவனாக கிறிஸ்தவனாக நான் இந்த பங்கிலே எந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறேன் என்னால் எந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடிகிறது என்ற கேள்வி நாம் வெளியே சென்று போதிக்க முடியாது அதற்கு சமயம் கிடையாது நம்முடைய ஃபேமிலியை பார்க்கவே டைம் இருக்குது குறிப்பாக இந்த காலத்தில் இந்த கோவிட் காலத்தில் வந்து வெளியே போகவும் முடியாது எந்த வீட்டுக்கும் முடியாது ஹவுஸ் வீட்லாம் ஸ்டாப் பண்ணியா பிஷ் இங்கே லீஜன் ஆஃப் மேரி இருக்குது பெண்கள் சபை இருக்கிறது கொயர் இருக்குதுங்க வின்சிந்த பால் இருக்குதுங்க ஆனால் வெளியே போக முடியாது ஆனால் கோவிட் டைம் எல்லாமே இப்போ ஆன்லைனில் வந்து போச்சுப்பேன் வந்துடுச்சு ஆனால் இந்த நேரத்திலும் அந்த தாக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் நாம் எவ்வாறு ஏற்படுத்த முடியும் அதற்கு ஒரே வழி ஜபம்தான் ஒரே வழி ஜபம் தான் அதை தான் புனித அருள் புனித புனித சின்னப்பர் அறிந்து கொண்டு முதல் அறிவுரையாக கடைசி கிடையாது முதல் அறிவுரையாக தன் மக்களுக்கு சொல்லினார் இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னதாக நீ கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் கிறிஸ்தவனாக இருந்தால் உனக்கு முதல் அறிவுரை நீ ஜெபி யாருக்காக ஜெபிக்க வேண்டும் எனக்கு மட்டும் கிடையாது என் ஃபேமிலிக்கு மட்டும் கிடையாது என் புருஷனுக்கு வேண்டிக்கிறேன் என் பொன்னாட்டிக்கு வேண்டிக்கிறேன் என் பிள்ளைகள் கிடையாது எல்லா மக்களுக்காகவும் ஜெபி அதை தான் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையின் முதல் கடமை முதல் அறிவுரை அவ்வாறு ஜெபிக்கும் பொழுது நாம் இறைமகன் இயேசுவோடு அவருடைய மரணத்திலே உயிர்ப்பிலே பங்கு எடுக்கிறோம் ஏனென்றால் இயேசு கிறிஸ்து தன் மரணத்தினாலும் உயிர்ப்பினாலும் அந்த புது வாழ்க்கையை கொடுக்கத்தான் வந்திருந்தார் வந்திருந்தார் வந்திருக்கிறார் அந்த வாழ்க்கையில் நாம் பங்கு எடுக்கிறோம் பங்காளியாக மாறுகின்றோம் ஆகவே அந்த பணியை நாம் செய்கின்றோமா என்ற கேள்வியை இன்று எல்லாருடைய மனதிலே விதைக்க நாம் விரும்புகிறேன் இந்த கேள்விக்கு நாம் பதில் தேட வேண்டும் ஆகவே தனிப்பட்ட முறையிலே குடும்பத்தின் அடிப்படையிலே சமுதாயத்தின் சமுதாயத்தின் அடிப்படையிலே நம்முடைய நம்முடைய மற்ற சமுதாயங்கள் சமுதாயங்கள் இருக்கு அடியாக நாம் எவ்வாறு ஜபத்தை ஊக்குவிக்கிறோம் ஜபத்தினால் என்ன தாக்கத்தினை நாம் நம்முடைய குடும்பத்திலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் நம்முடைய மக்களிலும் ஏற்படுத்துகின்றோம் அதை ஒவ்வொருவரும் கேட்க ஒவ்வொருவரும் கேட்க கடமைப்படுகிறோம் இன்னைக்கு மட்டும் கிடையாது ஒவ்வொரு நாளும் கேட்கணும் அல்லது இங்க கோயில் இருக்கிறது வேஸ்ட் நம்ம கோயில் வரதம் வேஸ்ட் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாதவன் கிறிஸ்துவின் மதிப்பிடும் அடிப்படையிலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தாதவன் கிறிஸ்தவன் கிடையாது கிறிஸ்தவனாக இருக்க முடியாது ஆகவே தாக்கத்தை நான் ஏற்படுத்துகின்றேனா அந்த கேள்வியை நான் உங்கள் முன் வைக்கிறேன் பதில் உங்கள்கிட்ட தான் இருக்கு பதில் என்கிட்ட தான் இருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை பதில் என்கிட்ட இருக்கு உங்களுடைய வாழ்க்கை உங்கள்கிட்ட இருக்கு நான் கிறிஸ்தவன் யார் நான் கிறிஸ்தவனுடைய கிறிஸ்தவனாக இருந்த தாக்கத்தை நான் ஏற்படுத்துகின்றேனா என்ற கேள்வியை உங்கள் முன் வைக்கின்றேன் மூன்றாவதாக நாம் இன்று அன்னை மரியாதையுடைய திருவிழாவை கொண்டாட தொடங்கி இருக்கிறோம் இன்னும் ஒன்பது நாள் கொண்டாடுவோம் வருஷம் வருஷம் கொண்டாடுறோம் குறிப்பாக இந்த செப்டம்பர் மாதத்திலே உலகமெல்லாம் மக்களும் அன்னை மரியால் மேல் பக்துள்ள மக்கள் அன்னை மரியாளுடைய பிறந்த நாளையோ அல்லது ஆரோக்கிய திருவிழாவோ கொண்டாடுகின்றோம் அன்னை மரியால் நமக்கு ஒரு மிக வாழ்க்கையிலே ஒரு மிக முக்கியமானவள் ஒரு சிறிய கருத்தை சொல்லிக்கொண்டு நாம் முடித்து விடுகின்றோம் பாஸ்கா இரவு திரு திருநாள் திருவிழா கொண்டாடத்திலே ஞாபகம் இருக்கும் பாஸ்கா மெழுகுவத்தியை உருவானவர் தயாரிக்கும் பொழுது அதில் இரண்டு வார்த்தைகளை எழுத்துவார் எழுதுவார் முதல் வார்த்தை ஆல்பா கடைசி இரண்டாவது வார்த்தை ஒமேகா அதன் அர்த்தம் கடவுள் முதலும் முடிவுமாக இருக்கிறார் கடவுளுடைய ஆரம்பம் நமக்கு தெரியாது கடவுளுடைய முடியும் தெரியாது ஆனால் ஒரு சொல்லுவோம் கடல் கடவுள் ஆல்பாவாக முதன்மையாக இருக்கிறார் கடவுள் உமயகமாக முதன்மையாக இருக்கிறார் என்று நாம் கடவுளை வாழ்த்துகின்றோம் போற்றுகின்றோம் ஆராதிக்கின்றோம் சரி ஆனால் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே மனித வாழ்க்கையி
ஒமேகா எங்கு இருக்கின்றது யோசிச்சு பார்க்க மாட்டால் நாம் என்று நம்முடைய அன்னையுடைய கருவறையிலோ கருவறையிலே வந்தோமோ அதுதான் என்னுடைய வாழ்க்கையுடைய ஆல்பா என்று நீங்கள் உங்களுடைய அன்னையுடைய கருவறையிலே வந்தீர்களோ அன்றுதான் உங்களுடைய ஆல்பா நாம் என்று மறிக்கிறோமோ நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு முழுமையான வாழ்க்கை நாம் என்றுமே வாழ அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் கடவுளோடு வாழ இருக்கிறோம் அதுதான் நம்முடைய விசுவாசம் ஆனால் இந்த உலகிலே ஒரு நாள் வாழ்க்கை முடிவடையும் ஆகவே இந்த கண்ணில் பார்க்குற வாழ்க்கை தொடக்கம் அன்னையின் கருவறையிலே மறை முடிவு மரணத்தின் போது இருக்க போடுகின்றது ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் தன்னுடைய பிறப்பு தன்னுடைய தன்னுடைய வாழ்வின் தொடக்கமும் வாழ்வின் முழுமையும் மிக மிக முக்கியமானது அவ்வாறு பார்க்கும் பொழுது மனிதனாக வந்த இறைவன் இயேசு கிறிஸ்து ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து கடவுள் இரண்டாவது மகன் ஆனால் அவர் மனிதராக உலகத்திற்கு வந்திருக்க வந்த வந்தார் நாம் விசுவாசிக்கிறோம் அவ்வாறு அவருடைய இந்த மனித வாழ்க்கையுடைய ஆல்பா அன்னை மரியாதையுடைய கருவறை அதே போல் அவருடைய ஆள் ஒமேகா இந்த இந்த உலக வாழ்க்கையுடைய கடைசி நாள் சிலுவை உயிர் தொடர்ந்தார் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் நம்மோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் மறுபடியும் வருவார் நம்முடைய விசுவாசம் ஆனால் இந்த உலக வாழ்க்கையிலே அவருடைய ஆல்பா அன்னை மரியாளின் கருவறை அவருடைய ஒமேகா சிலுவை அந்த இயேசு கிருஷ்ணனுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையிலே ஆல்பா ஒமேகாவிலே இருந்த ஒரே ஒருவர் ஒருவர் அன்னை மறியால் தான் அவர் தான் கடவுளை இயேசு கிறிஸ்துவை தன் கருவறையிலே வைத்திருந்தார் ஆண்டவருடைய ஆல்பாவிற்கு உதவியவர் அன்னை மறியால் அதே போல் இயேசு கிறிஸ்து மறித்த பிறகு அவரோடு வாழ்ந்த சிஷ்டர்கள் அவரை விட்டு விலகி சென்றார்கள் யாருமே அங்கே இல்லை ஆனால் இறந்த ஆண்டவரை இறக்கும் பொழுது பார்த்தவள் அன்னை மறியால் இறந்த ஆண்டவரை தன்னுடைய மடி மீது வைத்து அழுதவள் ஆண்டவரை போற்றியவள் அன்னை மறியால் ஆகவே ஆண்டவருடைய ஆல்பாவிலும் உபகாவிலும் முழுமையாக பங்கெடுத்தவள் அன்னை மறியால் தான் ஆகவே உங்களுடைய ஜபங்களும் என்னுடைய ஜபங்களும் இந்த உலகத்திலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று நம்ம விசுவாசிக்கின்றோம் ஆனால் அதைவிட இயேசு கிறிஸ்தனுடைய இந்த உலக வாழ்க்கையினுடைய ஆல்பாவாகவும் உமேகமாகவும் இருந்த அன்னை மலையாள ஜபத்தை ஜபம் எந்த அதிகார எந்த அளவிலே தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் எந்த அளவிலே வலிமையான ஜபம் என்று யோசித்து பாருங்கள் அது தெரியாமல் நிறைய மக்கள் அன்னை மரியாளை நிராகி இருக்கிறார்கள் கத்தோலிக திருச்சுவையில் பிறந்து வளர்ந்து ஞாசன் பெற்று இங்கே வாழ்ந்த பிறகு பல ஆண்டுகள் இங்கு ஆண்டவருடைய அருளை பெற்ற பிறகு வெளியே சென்று அன்னை மரியாளுக்கு வெளியே இதற்காக பேசுகிறார்கள் ஒரே கேள்வி ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்து உலகத்தில் வந்தபொழுது அவரை முதலிலே தாங்கியவள் யார் அன்னை மரியால் கடைசியிலே தாங்கியவள் யார் அன்னை மரியால் அவரை தவிர யாருமே கிடையாது யாருமே கிடையாது சூசேபரும் கிடையாது அப்போசலும் கிடையாது சென் பீட்டரும் கிடையாது சென் பாலும் கிடையாது அன்னை மரியால் ஒருவள் தான் அந்த அந்த பெருமை அந்த வாக்கியம் அந்த வரம் அவளுக்கு தான் கிடைத்தது அவளை நாம் அன்னையாக பாவித்திருக்கிறோம் அவளை நமக்கு அன்னையாக கடவுள் கொடுத்திருக்கிறாகவே அவளுடைய ஜபங்கள் நமக்கு தேவை நாம் கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழ வேண்டும் என்றால் நாங்கள் எங்களுடைய குருத்துவ வாழ்க்கையை முழுமையாக வாழ வேண்டும் என்றால் அவளுடைய ஜபம் கட்டாயம் தேவை அவருடைய ஜபம் வலிமையுள்ள ஜபம் எவ்வாறு நம்முடைய ஜபம் வலிமை உள்ளதோ அதைவிட வலிமையானது அன்னை மலையாளின் ஜபம் ஆகவே தான் நாம் அன்னை மலையை பார்த்து வேண்டுகின்றோம் அவர் வழியாக ஆண்டவரிடம் செல்ல செல்ல முயற்சிக்கின்றோம் ஆகவே அன்பார்ந்த நம்ம அன்பார்ந்த சூழலே அன்னை மரியாளை கைவிட்டு விடாதீர்கள் அவளை கையேந்தியவள் என் நாளிலும் கைவிடப்பட மாட்டாள் ஏனென்றால் ஆண்டவருக்கு மிக முக்கியமானவள் அன்னை மரியால் ஆண்டவருக்கு மிக பிடித்தவள் அன்னை மரியால் நாம் அவருடைய பிள்ளைகளாக வாழும் பொழுது நாமும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளாக வாழ்வோம் ஆகவே நல்ல கிறிஸ்தவனாக வாழ்வோம் கிறிஸ்துவின் மதிப்பீடுகள் ஏற்றுக்கொள்வோம் கிறிஸ்துவின் வா விசுவாசம் கொண்டு நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஜபத்தின் வழியாக ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் உலகத்திலே அன்னை மரியாளை நம்மோடு வைத்து அவருடைய கை கரம் பிடித்து ஆண்டவரை சென்றடைவ சென்றடைய நாம் அனைவரும் வேண்டுவோம் ஆண்டவர் நம்மோடு இருந்து நம்மை ஆசிர்வதிப்பாராக பார்த்து கொண்டிருப்பது உங்கள் அற்புட ரேசு டிவி சென்னையின் முதல் கத்தோலிக்க சேனல் வணக்கம் என்னோட பேர் நெல்சன் ஆந்தனி ஜோக்கியம் அற்புட ரேசு டிவியோட பவுண்டர் இப்போ நீங்க பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க நான் உங்களை ரெக்வஸ்ட் பண்றேன்